ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടെം ഇവാലുവേഷൻ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി വൺ നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദി പിക്ചർ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പിക്ചർ ഇതാണ് ഇതിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഉണ്ട് വിനഗറും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൗ ക്യാൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ബി ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് യൂസിംഗ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഉത്തരം പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവിലും ഫോർട്ടി സിക്സിലും ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്പൺ ദി സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് സ്ലോലി ആൻഡ് ആഡ് ദി ആസിഡ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടു ദി കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് വൈൽ സ്വില്ലിംഗ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓസ് ദി സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് വെൻ ദി കളർ ഓഫ് ആൽക്കലി ഇൻ ദി കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഇതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പിക്ചറൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ How do you know that the solution is neutralized? എങ്ങനെയാണ് ഈ സൊല്യൂഷൻ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ആയി എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സിലുണ്ട് വൺ ദി കളർ ഓഫ് ആൽക്കലി ഇൻ ദി കോണിക്കൽ ഫ്ലാ ഫ്ലാസ്ക് ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് എക്സാമിൻ വെതർ ദി കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഈസ് അസഡിക് ഓർ ആൽക്കലി യൂസിംഗ് ബോത്ത് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പേഴ്സ് സി റൈറ്റ് എ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആൻസർ ഇതാണ് സോയിൽ ഇൻ കേരള ഈസ് ജനറലി അസഡിക് ഇൻ നാച്ചർ സോ ലൈം ഈസ് ആഡഡ് ടു ദി സോയിൽ വിച്ച് ഈസ് എ ആൽക്കലിൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് സോയിൽ ഈസ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് വിത്ത് ലൈം എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഫാർമേഴ്സൊക്കെ കൃഷിക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടാൻ ലൈം ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ സോയിലിന് അസഡിക് സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലോട്ട് ആൽക്കലി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക നല്ല വിളവ് കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്നു ടു സം പ്ലാൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ടാബിൾസ് ഇവിടെ രണ്ട് ടാബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ടാബിൾ എ ആൻഡ് ടാബിൾ ബി ഇനി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സാമിൻ ദ ടു ടാബിൾസ് കറക്റ്റ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഇഫ് എനി ഈ ടാബിൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റാക്കി എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ടാബിൾ ബി ആണ് ഇതിൽ തെറ്റുള്ളത് നമുക്കിതൊന്ന് കറക്റ്റാക്കി എഴുതാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളൂ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ റഫ്ലഷ്യ റഫ്ലഷ്യ ഓട്ടോട്രോപ്സ് അല്ല പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് സാൻഡൽ വുട്രി അത് ഓട്ടോട്രോപ്സ് അല്ല പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് കോക്കനട്ട് ട്രീ കോക്കനട്ട് ട്രീ ഓട്ടോട്രോപ്സ് തന്നെയാണ് ഇനി പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ ബോക്സിൽ നോക്കുക പെപ്പർ പ്ലാൻറ്റ് അത് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആണ് ജാസ്മിൻ അത് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആണ് കസ്ക്യൂട്ട അത് ഓട്ടോട്രോപ്സ് അല്ല പാരസൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ റൈറ്റ് എനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി സോയിൽ ഇൻ വിച്ച് ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാൻറ്റ്സ് ഗ്രോ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാൻറ്റ് വളരുന്ന സോയിലെ സോയിലിൻ്റെ രണ്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലുണ്ട് സോയിൽ വിത്ത് ഹയർ അസിഡിറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ദ പ്ലാൻസ് വിത്ത് അതിൻ്റെ ദ പ്ലാൻസ് വിച്ച് ഗ്രോ ഇൻ സച്ച് സോയിൽ ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് നൈട്രോജൻ അത് നമുക്ക് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്താ പറയുക നൈട്രജൻ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് സോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഹയർ അസിഡിറ്റി സോയിൽ നൈട്രോജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി സോയിൽ സി മീ ആൻഡ് ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാൻറ്റ് ഒരു ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലെ മൂന്ന് ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ പേര് ഇതാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മൾ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും Bye-bye.